，阿姨，木雪在吗？哎呦，好女婿，啊，你来了也不说一声，我好让你弟弟去接你呀、啊。是啊，姐夫，咱们都是一家人了，有什么事啊你就吩咐我，我这两条腿就是为你长的。阿姨，木雪在家吗？我有礼物要送给她。啊，莫雪啊，呃，正跟他回国的表哥在屋里商量事儿呢，可能快出来了。哎哎哎哎哎，你看，这不来了。莫雪，我给你准备了礼物。你不是外面有人了吗？他来找我干什么？莫雪，那天我不是解释了吗？我那天是救急，我跟他真没什么。你愿意为他赴汤蹈火，那我呢？我在你心里算什么啊？你比我的生命都重要，我愿意为你做任何的事情。得了吧，你的事情我都听说了。为了前女友抛弃现女友，还口口声声说爱慕雪，当时的情况你不了解，最好给我闭嘴。什么？你敢让我闭嘴？如果你是来劝和的，我尊重你；如果你是来挑拨离间的，别怪我对你不客气。哼，你一个无业游民。有什么资格说我、啊？表哥，不是的，我姐夫可不是无业游民，他可可有钱了，是吗？哎，少君啊，大姨跟你说啊，哎，志豪啊，以前啊，看着就像是个穷光蛋，哎，其实他可低调了，现在啊，他是个富二代，非常的有钱。姨妈，表弟，你们都被他给骗了。什么？你是说？不是个富二代，他是骗我们的。不对呀、啊，那之前的五香金条可都是货真价实的真东西啊。像这种人呐，我见得多了。为了讨女孩欢心，不惜用一切手段搞来钱财。就比如说借高利贷，然后啊，拿着这些钱讨女孩欢心，讨女孩的家人欢心。这之后啊，噩梦就开始了。那些收贷的人呐、啊，他们可是无所不用其极啊，到最后搞得家破人亡，这种人大有人在。不可能的，表哥，我相信志豪他不是这种人。虽然我对他的一些做法很生气，但是我相信志豪他不会干这种事儿的。啊，我觉得表哥说的对呀、啊，咱们恐怕是被他骗了。哎呦妈呀，怪不得。之前一个穷光蛋，连个正式工作都没有，突然变得这么有钱啊！哎呦，我的老天爷、啊，这怎么办呢？姓张的，你居然敢借高利贷去骗我们，你以为我们都是傻子呀、啊？你们还真是善变呀、啊！就凭他瞎掰几句，你们就信了？那事实就摆在这儿，你连个正式工作也没有，你哪来那么多钱啊？谁说我没有工作了？就算你工作十辈子，你也赚不了一百块啊！你怎么宁愿相信一个外人，也不相信志豪呢？住嘴！这个骗子来骗婚，你竟然还帮他说话！顾源，赶快报警！你敢？你敢报警，我就敢跟你翻脸！顾雪，怎么能和自己人翻脸呢？要翻脸，也得这个外人翻脸啊！这表哥说的对呀、啊，你还没有出嫁呢，就吃你他外，你要是嫁人了，不还是个白眼狼吗？妈，表哥说的也都只是猜测，你们没有。同学，就凭你这些话，我就知道我张志豪没有看错，我绝对不会做那些事。花言巧语一大堆，你除了能骗骗穆雪，你还能骗着谁呀、啊？你可真是无耻啊！为了穆雪，竟然栽赃陷害我！哼，我和穆雪，我们可是青梅竹马一起长大，我从小就喜欢她，我可不能看着穆雪眼睁睁的毁在你手里啊！穆雪就是太天真了，才会被你这种垃圾骗。我怎么可能眼睁睁看你毁了他？表哥，我们是不可能的，我只把你当我哥。哎呀，什么哥不哥的？你表哥年轻有为，我是从小看着长大的。哎呦，你们俩要能成一对啊，那是天上加亲。表哥，你现在到底有多少钱啊？能不能透一透？我自己开公司，现在市值五十元，年收入在二十元以上。接下来，马上要和千达集团签成战略合作协议，到时候每年挣个一百元不成问题。这么多呀！哎呦，我
果然没看走眼。元宝，我永远支持你，以后还请你多多提携提携。<笑>这次呀，来的有点仓促了，这个呀，就当做见面礼。以后啊，有哥吃的，绝对不会亏待你。大气啊！不，姐夫，大气。OK， 以后有什么好事，记得找我啊！你们当我是空气吗？当着我的面就把我卖了，你们有没有考虑过我的感受？你是我生的，就得听我的。今天啊，就把婚事定了。我养了你二十年，多白养，现在赚不回来才行啊！同学，你放心，有我在，不会让他们得逞的。就你，也不撒泡尿照照自己是个什么东西。我娶木娶，那是能给他带来幸福。那像你，哼，娶了谁都是一场灾难。你们敢伤害木雪，那就别怪我不客气。不是想知道我在哪工作吗？好，我现在就让你们知道知道。来，老马，来一趟林家，我有事儿找你。好的。哎呦，说的就跟真的一样，怂了就开始摇人。你以为你是黑社会呀？太他妈逗了！笑，尽情的笑，再笑十分钟你就笑不出来了。<笑>想吓我、啊？就凭你还没这个段位？那我呢？到位够不够啊？马总，您怎么来了？您来了也不打个招呼，我好派人去接你呢。姨妈，表弟，这位就是我说的先达集团的马总。马总，姓陈的，你算什么东西？知道我跟你打个招呼？马总，我也没有得罪您，您怎么这么对我呀？你以为你是谁呀、啊？啊？你不过是我们千达集团里面一条狗而已。你以为我是在跟你合作吗？我那是在试射你，明不明白？马总，我自问，也没有得罪您，您怎么这么骂我呀？活该呀！你竟然敢得罪我们千达集团的幕后大老板？谁呀、啊？我，我哪里得罪他了？我。自始至终，你不都在侮辱我吗？他，他是千达集团的幕后大老板。怎么，不像？也对，像你这种狗眼看人低的东西，也不会把我们这种穷光蛋看在眼里。哇，这回怎么办啊？他是千达集团的幕后老总，咱们得罪了他，这回死定了。的家人，他不敢骂咱们怎么样？我告诉你，今天呀、啊，我就是把这个老脸豁出去了，你要把他拉过来当我的女婿。啊，哎、张总，我我不知道是你呀、啊，张总，我我求你原谅我。两个，耳光扇在脸上才知道疼，是不是有点晚了呀？啊，张总，我哪知道你是千达集团的老总啊？我又不知道。我也不敢在你面前乱说话呀！你呀，前居后宫，纯粹的小人。老马，怎么处理？张总，我觉得天子仪他们的一切业务往来，同时通知全行业封杀，然后再通知各大银行，停止与他们的一切资金往来。你看怎么样？考虑周到，就按你说的办。姐，你不能这样对我呀！你不能让我们赶尽杀绝呀，张总！我求求你，你给我个机会，张总！你出口伤人的时候，有没有考虑过别人的活路